Saudações invocador, como vem sendo sua experiência com a jungle no Wild Rift? Conseguiu se destacar da maneira que você queria? Deseja aprender mais alguns truques nessa perigosa selva? Seja qual for a sua resposta, garantimos que o vídeo de hoje irá lhe ajudar. Lembrando que temos em nosso canal um guia exclusivo para junglers. Confira lá também para saber tudo sobre essa rota tão impactante. Separamos aqui 5 dicas para quem está procurando aprimorar suas habilidades na selva e conseguir realizar as tão importantes rotações com ainda mais eficiência. Está preparado? Então calibre seu smite, prepare-se e vamos começar. Antes, claro que não poderíamos deixar deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal da Prata Games. Preparamos esses conteúdos com muito carinho. E deixa o seu like para favorecer o projeto. Feito isso, agora podemos partir para o vídeo de hoje. Bora lá! Saiba ler a matchup. Já batemos bastante nessa tecla em diversos vídeos de nosso canal, mas é impossível um jogador evoluir como jungle sem conhecer tudo sobre a matchup. É difícil? Muito. Exige muita dedicação, treino e paciência. Porém, os resultados são muito satisfatórios. O caçador tem contato, mesmo que mínimo, com praticamente todas as rotas do Wild Rift. Cada lane pode representar uma possibilidade de gank. Pensando nisso, é fundamental saber ler uma matchup. Esse processo não começa quando as tropas são liberadas, mas sim na seleção de campeões. Saiba entender qual campeão tem vantagem contra qual e como o jogo pode andar partindo disso. Entretanto, atenção, sabendo fazer isso com sucesso, você não saberá tudo o que acontecerá em uma partida. Pode ser que mesmo levando vantagem no confronto, seu aliado acabe perdendo porque não conseguiu utilizar todo o potencial de sua escolha com sucesso. Esses fatores não dependem de você. Precisamos focar no que está ao seu alcance e pelo menos elaborar um plano inicial. Direcione sua observação principalmente ao early game. Assim, será possível calcular rotas e ganks desde o início do confronto, evitando investir em uma lane que já está perdida e simplesmente não há o que fazer. Se o seu aliado está muito fraco na naquela rota, não é porque ele está sinalizando milhares de vezes que você necessita aparecer por lá. As chances de aparecer e morrer junto devido à força do seu oponente são altas. Focaremos mais nesse tópico daqui a pouco. Saber ler corretamente uma matchup é uma tarefa extremamente difícil. Apenas os junglers de alto nível conseguem fazer isso em toda a partida. Caso você realmente queira se aprimorar na selva, recomendamos fortemente que aposte nisso e expanda sua visão. Todos os jogadores precisam com certeza saber analisar um confronto. Agora, o caçador tem essa responsabilidade quase que em dobro. Lembre-se também que o mapa inteiro é um grande leque de possibilidades. Tomar as decisões corretas só será possível se conseguir prever pelo menos o básico de como aquele jogo pode decorrer, e como será a sua melhor forma de impactá-lo. Podem existir surpresas? Como falamos, sempre, mas na maioria das vezes, o lado mais forte e mais fraco do mapa está definido desde a seleção de campeões. Ficou claro? Entenda a sua função. Ao saber analisar uma matchup, obviamente sua escolha como jungler precisa ser consciente e precisa. Tomando a decisão de gankar desde o primeiro instante, para deixar um laner forte o suficiente para carregar, perceba que algumas escolhas não fazem tanto sentido. Uma Evelyn, por exemplo, encontra sua principal força a partir do level 5, com ultimate e invisibilidade. Realizar ganks com ela desde o primeiro momento pode ser uma decisão terrível. Um campeão apropriado para isso seria Lee Sin, extremamente forte no early game e consegue aparecer nas rotas de forma muito efetiva sempre. Tenha esse pensamento para realmente conseguir cumprir sua função dentro de cada confronto. Ganks são fundamentais para todos os caçadores. Óbvio, independente do estilo escolhido, ficar apenas farmando sem ter um impacto real no game não adiantará de nada. O que queremos dizer é, saiba a maneira que seu campeão pode realizar esses ganks corretamente. E ainda mais importante, quando. Jogando de Lee Sin, Evelyn, Olaf, Wukong ou o que for, ao atuar como caçador, digamos que você precisa ter o mesmo tanto de olhos que o Master Yi, ou pelo menos ter dois super atentos. Essa também não é uma tarefa fácil. Porém, saber se o adversário tem flash ou uma habilidade importante de escape será um grande diferencial para ganks. Esteja atento a tudo para saber se sua decisão está correta. A seleção de campeões é um período de análise de muita importância. Planeje o jogo e perceba qual estilo de jungle seu time necessita. Existem diversas opções, seja para abusar do early game, ser fundamental nas teamfights, ou até mesmo negar o máximo de objetivos do oponente contando com um ótimo wave clear. Antes de mais nada, treine e aprimore essas escolhas, pois escolher um campeão apenas por ele se encaixar na composição, sem ter o menor domínio, pode ser uma péssima ideia. Ao decidir investir na jungle como sua main Rowley, tenha pelo menos duas escolhas seguras para utilizar nos momentos adequados. Realize ganks corretos. Partimos agora para outra dica essencial para os main junglers ligados na Prota Games. Afinal, como vem sendo o seu gank? Sempre efetivo e capturando o inimigo de surpresa? Ou talvez um completo desastre? Saiba que ganks são essenciais sempre. Vamos entender um pouco mais. Apostar em uma lane que está perdendo é uma péssima decisão em 90% das vezes. Não é o um simples fato de aparecer lá que seu aliado magicamente ficará forte. Quando temos um inimigo muito forte do outro lado, o foco precisa ser em cima dos players de seu time que ainda tem possibilidade de crescer e, quem sabe, lhe ajudar a carregar conquistando uma grande vantagem. Destaca 
destacamos bastante aqui que não é fácil jogar em desvantagem estando mais fraco. Muitas vezes o gank adiantará o total de zero. Todas as vezes que você aparece para ajudar em uma lane, sua localização é revelada para todos. O jungler inimigo estará atento e possivelmente tentará aplicar uma resposta em sua aparição em alguma rota, seja garantindo um objetivo, roubando sua selva ou aparecendo em outro lugar. Por esse motivo, a efetividade dos ganks importa tanto. Ao tentar ajudar um laner fraco e não conseguir retirar nem mesmo um feitiço de um invocador inimigo, você pode ser cobrado, perdendo um dragon ou até mesmo seus buffs neutros. A melhor opção é apostar em lanes que estão vencendo. O jogador possivelmente se definirá em volta de seus aliados fortes. Como caçador, além de realizar ganks, sua ajuda pode aparecer de diversas formas. Tente controlar a visão em volta dessa localização para evitar surpresas desagradáveis e, claro, esteja preparado para ajudar quando necessário. Provavelmente essa rota estará avançada e aplicando muita pressão. Existe a possibilidade do jungler inimigo querer aparecer por aqui. E você, como um bom rei da selva inteira, precisa se posicionar, fazer o cover correto e estar pronto para ajudar quando necessário. É a partir desse lado mais forte do mapa que será possível garantir torres e objetivos maiores. Como um dragon, por exemplo. Contando com laners fortes para possíveis ajudas, será muito mais fácil garantir seus objetivos por conta da pressão e até mesmo controlar a visão. Não descarte a possibilidade de invadir a selva inimiga quando posicionar uma boa quantidade de sentinelas. O outro caçador dificilmente aparecerá por aqui se for inteligente. Seu aliado mais forte pode facilmente rotacionar para lhe ajudar em caso de qualquer adversidade. Tenha isso em mente. Entenda que você não é um super-herói. Frases como Jungle não ganka, Jungle Diff, GG Jungle, entre diversas outras fazem parte da nossa rotina no Wild Rift. Não tem problema, saiba lidar com as frustrações e entenda que é impossível agradar a todo mundo. Simples assim. Claro, é legal sim poder ajudar todos os jogadores do time inteiro, conseguir ficar muito na frente e todos muito fortes. O problema é que isso é quase um conto de fadas. Isso dificilmente acontece em todas as partidas e é normal, temos que lidar com isso. Então, eu nunca vou poder gankar as três lanes? Depende, cada matchup exigirá algo diferente, mas essa opção de Aparecer sempre em todas as rotas garantimos que é bem difícil de acontecer. A maior possibilidade é apostar em uma ou duas lanes e concentrar o seu foco de ganks lá. Dessa maneira, dificilmente o caçador inimigo terá a mínima chance de aparecer por aqui e você conquistará uma vantagem muito grande desse lado, conseguindo mais tarde ganhar teamfights e transferir esse recurso para todos. Sabemos que é agoniante ver o jungler inimigo aparecendo do outro lado do mapa infernizando a vida do seu aliado, principalmente quando ele ainda fica reclamando no chat que está sendo campado. Saiba reconhecer seus limites e que você não é um super-herói, muito menos o Flash. No máximo, um ramo e ceninha com um imenso move speed. Nem existe a possibilidade de chegar do outro lado do mapa para ajudar. Até se deslocar para lá, seu laner já estará morto. A parte fundamental é conseguir cobrar de algum jeito. Mesmo que seja levando um objetivo ou um monstro neutro na rota oposta. Podemos dizer que o caçador é uma espécie de anti-herói. Não tem como deixar todo mundo contente, mas existe a chance de fazer o melhor para todos. Mesmo que nem todos percebam. No fundo, você saberá que fez o que podia. Seja paciente, ignore xingamentos e continue focado na sua missão. Garantir a vitória. Domine o mapa. Isso nos leva à quinta e última dica de hoje. Já falamos um pouco sobre a importância de saber a localização do jungler inimigo, certo? Realmente é essencial para quem deseja desempenhar bem na selva. Como citamos no tópico anterior, você não é a sombra do seu oponente de rota. Não é só porque ele apareceu lá na Baron Lane que necessariamente precisa largar tudo e correr para lá. Se estiver na Dragon Lane, a melhor opção pode ser garantir um Dragon ou levar uma torre. Controle a visão daquela área ao saber que o inimigo não aparecerá por lá por enquanto. Quanto maior domínio do mapa for conquistado, maior será a chance de vencer. Como jungler, você precisa ser um inimigo da festa surpresa. Todo o seu time precisa ajudar a guardar o mapa, mas tenha certeza que isso foi feito com sucesso. Monitore a visão de objetivos importantes como Dragons e Barons. A desagradável surpresa de nem possuir uma mínima consciência de quando o adversário pode estar fazendo um objetivo importante é um fator de derrota. Ser caçador é correr riscos o tempo inteiro. É uma grande responsabilidade sim, já que cada decisão errada pode contribuir para a derrota. Entretanto, por outro lado, tomar as decisões corretas será essencial para sair com a vitória. Saiba que cada objetivo conquistado lhe deixa mais perto de vencer. Conquiste e saiba fazer o mapa girar ao seu favor. Jamais perca o tempo ou se atrase para o nascimento de um objetivo e monstros neutros. Seja o cara mais pontual do mundo jogando nessa rota. A jungle precisa ser a sua casa. Sente e coloque o pé na mesa. Seja o rei dessa área e pense como é possível dominar o máximo possível. Tem como conquistar tudo? Não. É importante saber ceder. Porém, nunca perdendo nada de graça. E a visão é um fator chave para poder cobrar os inimigos corretamente. Gostou das dicas de hoje? Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seu amigo Rei dos Ganks Tortos. Até a próxima, Invocador!